सो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे थे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन से मुतालिक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है लेंथी जरूर है लेकिन हमें इससे हमारे काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एनालिटिकली क्योंकि पहले जो हमने रिजल्ट प्रूव किए थे उसको हम अभी न्यूमेरिकली यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो दो सैंपल दो पॉपुलेशन गिवन थी उनकी हमने सैंपलिंग की और सैंपलिंग करने के बाद हमने उनके मीन फाइन आउट किए फिर डिफरेंस ऑफ मीन फाइन आउट कर लिए फिर उनकी डिफरेंस उनकी जो आउटकम है यानी डिफरेंस ऑफ मीन की आउटकम यानी वन कितने टाइम माइनस वन कितने टाइम जा रहा है जीरो कितने टाइम जा रहा है तो हमने इन टर्म्स ऑफ प्रोबिलिटी प्रोबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दी अब हम इस प्रोबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ मीन यानी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे है डिफरेंस ऑफ मीन की बेस के ऊपर इस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का हमने मीन फाइन आउट करना है मीन ठीक है सो म्यू एक्स वन माइनस एक्स टू बार यानी ये बार में है म्यू एक्स वन माइनस एक्स टू बार इसका फॉर्मूला क्या होता है अगर मैं एक्स वन माइनस एक्स यानी एक्स वन बार एक्स एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार इसको मल्टीप्लाई करा दू फ्रीक्वेंसी यानी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू बार और इनका समेशन कर लू तो दिस इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म यानी दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं वट इज द मीन ऑफ दिस दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस पूरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड आउट कर सकते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे होगा स्टैंडर्ड डिविएशन होगा अब उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन एक्स वन माइनस एक्स टू ये किसके कुल होता है स्क्वेयर रूट ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ इसके लिए मैं सिंपल सा फॉर्मूला यहां पर लिखता हूं क्या करेंगे हम पहले एक्स वन एक्स वन माइनस एक्स टू ये बार में है इसका स्क्वेयर करते हैं आप जानते हैं स्क्वेयर वेरियंस का कॉन्सेप्ट माइंड में लेके आए इसको मल्टीप्लाई लेकिन ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको मल्टीप्लाई करा देंगे फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्स वन माइनस सॉरी फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार ठीक है और इसका समेशन यानी समेशन पहले इसको वन बाय वन करेंगे फिर उसका समेशन यूज करेंगे हम यहाँ पे और इसमें से माइनस कर देंगे जो हमारे पास मीन है ठीक है डिफरेंस ऑफ मीन हमारे पास आया है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है इसकी हम बात कर रहे हैं तो अगर हम अगर हम ये दोनों चीजें फाइन आउट कर लें ये चीज भी फाइन आउट कर लें ठीक है देन ये चीज भी फाइन आउट कर लें तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का फाइन आउट कर सकते हैं तो अभी हम उसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि वो चीज कैसे फाइन आउट की जाएगी हमारे पास यही टेबल मौजूद है और यहाँ पे मैं आपको ये टेबल थोड़ा सा मैं ऑर्गेनाइज्ड वे में बना, बना के दिखाऊंगा ताकि हम मजीद कॉलम ऐड करें ठीक है हम इसको थोड़ा सा एक ऑर्डर में लिखते हैं ताकि मल्टीप्लाई करते वक्त हमें प्रॉब्लम्स ना आए तो यहाँ पे मैं वो लिख देता हूं आप आप लोगों के लिए नहीं जी स्टूडेंट्स हमारे पास ये वही यही डेटा जो मैंने यहाँ पे एक ए, ए, जो है वो ऑर्गेनाइज पैटर्न में हमारे पास नहीं था यहाँ पे मैं इसी डेटा को एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में मैंने लिख दिया यानी एक स्ट्रेट लाइन में लिखती है चूंकि अब हम करने जा रहे हैं एक्स माइनस एक्स टू ये बार में है ठीक है इनकी इनको मल्टीप्लाई कराएंगे इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ठीक है एंड एंड पे कर लेंगे समेशन एंड नेक्स्ट कॉलम में हम पहले इसका स्क्वायर कराएंगे यानी एक्स वन माइनस एक्स टू बार का स्क्वायर कराएंगे और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे प्रोबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार से ठीक है तो ये दो कॉलम अभी हमने फिल करने हैं तो टू स्टार्ट विद माइनस वन आवर वन आवर सेवेंटी टू ये कितना हो जाएगा माइनस वन आवर सेवेंटी टू इस तरह जीरो इंटू फाइव सेवेंटी टू इज जीरो ठीक है ट्वेल्व इंटू वन ये कितना आ जाएगा ट्वेल्व आवर सेवेंटी टू इसी तरह से एटीन मैं सारा लिखता जाता हूं थर्टी सिक्स आवर सेवेंटी टू बन गया फिर फिर हमारे पास थ्री है तो ये फिफ्टी फोर आवर सेवेंटी टू बन गया बिकॉज एटीन थ्री टाइम्स फिफ्टी फोर 54 आवर 72, फिर हमारे पास 48 आवर 72, 12 फोर हजार फोर्टी एट आवर सेवेंटी टू फिर हमारे पास ट्वेंटी आवर सेवेंटी टू बन गया एंड लास्टली हमारे पास 6 आवर सेवेंटी टू बन गया अब यहां तक डेटा हमारे पास एनफ है कि हम इस डेटा सेट से मीन फाइन आउट कर सकते हैं ठीक है मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लेकिन नेक्स्ट भी हमें देखना है अगर आप इस डेटा सेट को देखें तो पहले हम इसका स्क्वेयर करेंगे तो वट इज स्क्र ऑफ माइनस वन तो प्लस वन तो प्लस वन इंटू वन आवर सेवेंटी टू इज वन आवर सेवेंटी तो जीरो का स्क्वायर जीरो जीरो इंटू फाइव ये जीरो ही रहेगा ठीक है वन का स्क्वायर वन इंटू ट्वेल्व ये ट्वेल्व आवर सेवन टू ही रहेगा लेकिन यहां पे चेंजेस आएंगे आप क्योंकि यहां पे टू आ गए तो टू का स्क्वायर फोर फोर इंटू एटीन इज सेवनटी टू तो सेवनटी टू आवर सेवनटी टू यहां पर आ गया सेवनटी टू आवर सेवनटी टू विच इज वन थ्री का स्क्वायर नाइन नाइन इंटू अगर आप एटीन कर दे तो वन
192 divided by 72. 5 square 125, I mean 25, 25 into 5, 125 divided by 72. And lastly, 6 square 36, 36 into 1, you must take 36 over 72. तो इस हमारे पास टेबल कंप्लीट हो गया लेकिन आप यहां पे हमें समेशन फाइंड आउट करना है समेशन समेशन यानी ये होल आप अगर मैं इसको यहां से कॉपी कर लूं ठीक है यहां से मैं इसको कॉपी कर लूं ताकि मेरे पास टाइम सेव हो जाए इसको अगर मैं यहां से कॉपी करूं एंड आई कैन पुट समेशन साइन ठीक है समेशन ऑफ दिस होल स्टफ तो सबको ऐड करेंगे तो अगर आप देखें तो 12 minus 1 11 plus 36 plus 54 plus 48 plus 25 plus 6 इस सब मिलके अगर आप इसको देखेंगे तो it going to be give it it going to get us 180 ठीक है अब ये मैंने सब को directly क्यों add कर लिया because denominator में हमारे पास सब के साथ 72 है तो 72 जब numerator same हो तो हम denominators को I mean जब denominator same हो तो simply numerators को add कर लिया जाता है तो अगर आप इन सब को add करेंगे इस quantity को इस quantity इस आधार तो you'll get 180 ठीक है और on the other hand अगर मैं थोड़ा सा इसको right hand पे ले जाऊँ यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे ले जाऊँ and I can put like अगर मैं इसको copy करूँ यहाँ से और इसके साथ भी summation sign put करूँ because हमें दोनों चीजें find out करनी है तो मैंने वहाँ पे अकठे लिखनी है ठीक है इसलिए अगर मैं यहाँ पे summation का sign put कर दूँ तो I can get summation of this whole stuff तो कैसे इसमें भी denominator अगर आप देखें तो 72, 72, 72, 72, 72, 72 and so on है और अगर मैं इन सब को add कर दूँ ठीक है अगर मैं इन सब को add करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास sum कितना आ जाएगा 600 divided by 72, 600 divided by 72 because denominator 72 है अब अगर मैं इसको simplify करता हूँ अगर मैं इसको solve कर लूँ तो मेरे पास कुछ यूँ result दे रहा है this is equal to uh, 2.5 this is equal to 2.5 2.5 and this is equal to a 600 divided by calculator मेरे पास मौजूद है 600 divided by 72 ये कितना आ जाएगा 8.33 जिसको मैं लिख सकता हूँ 8.34 8.34 ये values आ रही हैं अब आपको पता जो पता है हमारे पास जो word मैंने मैंने start में बताया था कि जो हमारे पास आएगा mean और यानी sampling distribution का जो हमने mean find out करना है वो m जो के बेस करता है difference of mean of two samples के ऊपर तो हम किस किस तरह कर सकते हैं summation summation x1 minus x2 यानी ये बार में है times f into x1 minus x2 यानी probability distribution तो अगर आप देखें what is that ये same चीज है तो इसका मतलब है इसका जो mean है हमारे पास sampling distribution का वो है 2.5 2.5 अब हमने देखना है what is standard deviation what is standard deviation तो standard deviation के लिए अगर मैं formula यहाँ पे लिखूँ ठीक है standard deviation for difference of means तो x1 minus x2 बार ये किसके इक्वल आ जाएगा ये इक्वल हो जाएगा square root of this whole stuff यानी इस पूरे का square root यानी इस पूरे का यानी as it is आ जाएगा I'll put like bracket यहाँ पे put कर देता हूँ चलें जी ये this thing ठीक है and minus minus this stuff minus जो हमने अभी mean find out किया है minus this mean ठीक है और इसका whole का square root तो आप देख सकते हैं जी के what is this value ये है 2.5 ठीक है 2. sorry 8.34 I mean to say like 8.34 8.34 minus what is this value which is 2.5 minus 2.5 तो इसका मैं whole square root कर लूँगा तो I'll get my answer तो आप देख सकते हैं जी minus अगर मैं करता हूँ 2.5 equal this square root किया तो ये आ गया two point sorry मैं इसको दोबारा से अगर मैं एक दफा कर लूँ ठीक है because six hundred six hundred ये eight point three three ठीक है eight point three four minus minus ये आ जाएगा minus ये आ जाएगा sorry यहाँ exactly यहाँ पे हम formula formula के अंदर sorry यहाँ पे मैंने square put नहीं किया तो it has to be square first ठीक है that means के 2.5 जो है वो square होगा पहले तो अगर आप 2.5 का square कर दें that means के if I do 2.5 times 2.5 sorry 2.5 times 2.5 तो ये कितना आ जाएगा 6.25 अब अगर मैं अगर मैं 8.3333 minus 6.25 करता हूँ और इसका square root करता हूँ तो 1.44 1.4434 तो equal to 1.44 three four this is 
स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द होल सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बेस करी थी डिफरेंस ऑफ मींस के ऊपर यहां पे क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं होता यानी दिस इज द फर्स्ट पार्ट ये हमने अभी फर्स्ट पार्ट किया ठीक है हमने ये भी देखना है हमने हेंस प्रूव द रिजल्ट भी यानी रिजल्ट भी प्रूव करने हैं कि अब मैंने देखना है कि अगर मैं दो अभी अभी मैं सैंपल्स से डील करूंगा हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और देखते हैं कि हम रिजल्ट्स किस तरह से प्रूव करते हैं